നമസ്കാരം സ്പൈറ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തൊരു മേഖലയായിരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നാൽ ഇന്ന് നേരെ തിരിച്ചാണ് വളരെ ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രം അറിയാത്തൊരു മേഖലയായി ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആക്കിയത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആകുന്നതിന് പിന്നിൽ രണ്ട് പ്രധാന വ്യക്തികളുണ്ട് പ്രധാന വ്യക്തികളല്ല പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് സൈബർ ഷോട്ട് ക്യാമറകൾ പണ്ട് ടൂർ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സൈബർ ഷോട്ട് ക്യാമറകൾ അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ടെക്നോളജി അതായത് നമ്മുടെ വലിയ റൂമിൽ നിന്നുള്ള റൂമിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ക്യാമറയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഈ കുഞ്ഞൻ ക്യാമറയിലേക്ക് മാറിയത് നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ഇതിൽ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരുപാട് പേരുടെ റിസർച്ചും ഇന്നോവേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാമറ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറയുടെ ജനനം എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ലെവലിലേക്ക് മാറിയത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് ഡി എസ് എൽ ആർ ഡിജിറ്റൽ സിംഗിൾ ലെൻസ് റിഫ്ലക്സ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുക ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഉണ്ടോന്നോ ഡി എസ് എൽ ആർ സൈബർ ഷോട്ട് ക്യാമറകൾ അതേപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറകൾ ഇവയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി കൊടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ സൈബർ ഷോട്ട് ക്യാമറകൾ വന്നപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും പ്രൊഫഷണൽ അല്ല ഈസി ടു ക്യാരി ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുനടക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഫോട്ടോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നതുകൂടി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ക്യാമറയിൽ അത് ഷേക്ക് ആവും ഇന്നത്തെ ക്യാമറയിൽ ഷേക്ക് ആവില്ല ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള അവർ അതിൻ്റെ ഇന്നോവേഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇനി അപ്പം തന്നെ അതിലേക്ക് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി വ്യത്യസ്തമായ ഇന്നോവേഷൻസ് അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ടത്തെ ക്യാമറകൾ അതായത് നമ്മുടെ അനലോഗ് ക്യാമറകൾ ഫിലിം ഇടുന്ന ക്യാമറകൾ അതിൽ ഇന്നത്തെ ക്യാമറയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം വേണമായിരുന്നു ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത് നമുക്ക് ആ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് കിട്ടിയോ ഷാഡോസ് ഉണ്ടോ ഒന്ന് നമുക്ക് ആ വ്യൂ ഫൈൻഡറിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണോ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്ട് കോപ്പി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിന് ആ ഇമേജിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫിലിമിനെ നെഗറ്റീവിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് ആ ഇമേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരെ കിട്ടും പക്ഷേ ഇന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്നും അൺലോക്ക് ക്യാമറകൾ അതായത് ഫിലിം ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറകൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ പിക്ചറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ആ ഡെപ്ത്തും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അത്രയും മികവുറ്റാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയ്ക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു കാര്യം എങ്ങനെ പകർത്താം അതൊരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം വരച്ചിട്ടോ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രതലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ എട വയനാട്ടിലെ ഇടയ്ക്കൽ ഹുവയിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അന്ന് അവർ ഹണ്ട് ചെയ്ത രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ അവിടെ ഒരു ചിത്രം പോലെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കലി അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് പണ്ട് മുതലേ മനുഷ്യനെ അതിനെക്കുറിച്ച് പലതരം പലതരത്തിലെ ഇന്നോവേഷൻസ് നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇത്തരം ഗുഹാ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അവർ ഡെയിലി റുട്ടീൻസും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒരു ഹണ്ടിങ്
പകർത്താന്നുള്ള രീതി അയാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാലിൽ ജോൺസ് കെപ്ലർ എന്ന ബാനനിരീക്ഷകനാണ് ആദ്യമായി ക്യാമറ ഒബ്സ്ക്ര എന്ന വേഡ് യൂസ് ചെയ്തത് സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഡാവിഞ്ചി മൈക്ലാഞ്ചലോ ഇവരെല്ലാവരും ക്യാമറ ഒബ്സ്ക്രോയുടെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ചെയ്ത മെത്തേഡ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടുന്നാണോ അവർക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പിക്ചർ ചിത്രം പകർത്തണ്ടേ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ഒബ്സ്ക്രോൻ്റെ റൂമ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു കോട്ടയുടെ ചിത്രമാണ് വരയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടയുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഡാർക്കൻ റൂമ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ കയറി ആ പിൻ ഹോളിലൂടെ വരുന്ന ഇമേജിനെ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെത്തേഡായിരുന്നു അന്നത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഈ റൂമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു ഡോറേ ഉള്ളൂ ആ ഡോറ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മിഡിലാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വേണം ഈ ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സൈഡിലോ മോളിലോ വേറെ എവിടെ അതിൻ്റെ ഡോറോ ഹോൾസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇനി ആകെയുള്ളൊരു ഹോൾ ആ ഇമേജ് പകർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പിൻ ഹോളാണ് അങ്ങനെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ജോൺ വെർണിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാകാരൻ വരച്ച ചിത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് ക്യാമറ ഓബ്സ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത്ര അതിശയം കൊള്ളേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും അതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റിയും അത്രയും ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ എക്സാക്ട് ക്വാളിറ്റി തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് അയാൾ വരച്ചിരുന്നത് അത് ക്യാമറ ഓബ്സ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നൂറ്റമ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ചിത്രം അയാൾ നിർമ്മിച്ചത് അങ്ങനെ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ക്യാമറ ഓബ്സ്ക്രൂ തന്നെ നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ ആക്കി ഒരു വലിയ റൂമ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സ് ആക്കി മാറ്റി ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മിറർ വെച്ച് അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുന്ന മെഷീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചെടുത്തിരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായ ഇമേജ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ പിൻ ഹോളിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളൊരു ലെൻസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഇമേജിനെ അതേപോലെ തന്നെ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു അതേപോലെ ക്യാരി ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ജർമ്മൻ പ്രൊഫസറായ ജോൺ എച്ച് ഷൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സിൽവർ സാൾട്ടുകൾ ലൈറ്റിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലാക്ക് കളറായി മാറുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫി നടത്താമെന്നുള്ളൊരു ആശയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല പതിനെട്ടാം സെഞ്ചുറിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയും തോമസ് വിക്ക്വുഡും കൂടി സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ കോപ്പി പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്തുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഫ്രഞ്ചിലുള്ള ജോസഫ് നിസ്വറി നിപ്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പെർമനൻറ്റ് ഇമേജ് പകർത്തിയത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റിലേക്ക് സിൽവർ കെമിക്കൽസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂറോളം സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഇമേജ് നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് ഇങ്ങനെ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എട്ട് മണിക്കൂറോളം സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിരുന്നത് ഹീലിയോഗ്രാഫി എന്നാണ് ഹീലിയോഗ്രാഫിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റിംഗ് വിത്ത് സൺലൈറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ജോസഫ് കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്നോവേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ലൂയിസ് ഡാഗിയറോ എന്ന വ്യക്തിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഫോട്ടോസാണ് ഡാഗിയറോ ടൈപ്പ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ഡാഗിയറോ ടൈപ്പ് ഈ ഇന്നോവേഷന് ശേഷം ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തിന് ലൈഫ് ലോങ് പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ലൂയിസ് ഡാഗിയറോ കണ്ടുപിടിച്ച ഡാഗിയറോ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് അമേച്ചർ സയൻറ്റിസ്റ്റായ വില്യം ഹെൻറി ഫോക്സ് ടാൽബോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നോവേഷനായ ഫോട്ടോജെനിക് ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് അത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊസസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റോയൽ സൊസൈറ്റി ലണ്ടനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം